Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 3, jusqu'au verset 22, pour la paracha du même nom, Devarim. Nous nous dirigeâmes alors en montant plus haut du côté du Bazan. Og, roi de Bazan, s'avança à notre rencontre avec tout son peuple pour livrer bataille vers Edrei. Et Yahweh me dit, « Ne le crains point, car je le livre en ton pouvoir, lui et tout son peuple et son pays, et tu le traiteras comme tu as traité Siron, roi des Amoréens, qui résidait à Esbonne. Et Yahweh, notre Elohim, nous livra pareillement Og, roi du Bazan, avec tout son peuple, et nous le défîmes au point de n'en laisser, de n'en pas laisser survivre un seul. Nous prîmes alors toutes ces villes, il n'y a pas une place que nous ne leur ayons prise, soixante villes formant tout le district d'Argob, Ar le royaume d'Og en Bazan. C'était toute ville fortifiée de haut rempart, avec portes et verrous, sans compter les villes ouvertes très nombreuses. Nous les frappâmes d'anathème, comme nous l'avions fait pour Siron, roi de Hesbon, condamnant toute ville où étaient des êtres humains, y compris femmes et enfants. Mais tout le bétail et le butin de ces villes, nous le primes pour nous. Nous conquîmes donc à cette époque le pays des deux rois amoréens qui régnaient en deçà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne du Hermon. Parenthèse, les Sidoniens nomment le Hermon Sinon et les Amoréens l'appellent Sénir. Fin de parenthèse. Toutes les villes du plat pays, tout le Gala, tout le Bazan jusqu'à Salka, et Edrei, ville du royaume d'Og en Bazan. De fait, Og, seul roi du Bazan, était resté des derniers réfaïtes. Son lit, un lit de fer, se voit encore dans la capitale des Ammonites. Il a neuf coudées de long et quatre de large en coudées communes. Ce pays-là nous en prime possession dans ce même temps depuis Aroré sur le torrent d'Arnon jusqu'à euh, plus la moitié du mont Galade avec ses villes. Je le donnais aux tribus de Réhouven et de Gad. Et le reste du Galade et tout le bazan où régnait Og, je le donnais à la demi-tribu de Manassé, tout le district de Largob, enfin, tout le bazan, lequel doit se qualifier terre de réfaïte. Yahir, descendant de Manassé, s'empara de tout le district d'Argob jusqu'aux confins de Jeshur et de Maaka et lui donna son nom, appelant le bazan Bourg de Yahir, comme on l'appelle encore aujourd'hui. À Makir, je donnai le Galad et aux enfants de Réhouven et de Gad, je donnais depuis le Galaan jusqu'au torrent d'Arnon, le milieu du torrent servant de limite, puis jusqu'au torrent de Yabok, limite du côté des enfants d'Amon, et la plaine avec le Jourdain pour limite, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine ou mer salée, sous le versant oriental du Pisgah. Je vous donnais en ce temps-là l'ordre suivant. Yahweh, votre Elohim, vous accorde ce pays en toute possession, mais vous marcherez en armes à la tête de vos frères, les enfants d'Israël, vous tous hommes vaillants, vos femmes seules, vos familles et vos bétails, parenthèse, je sais que vous avez un nombreux bétail, fin de parenthèse, demeureront dans les villes que je vous ai données. Quand Yahweh aura assuré le sort de vos frères, comme le vôtre, quand ils seront eux aussi en possession du pays que Yahweh, votre Elohim, leur destine de leur côté du Jourdain, alors vous retournerez chacun à l'héritage que je vous ai donné. J'exhortais Yahushua en ce temps-là, disant, 
C'est de tes yeux que tu as vu tout ce que Yahweh, votre Elohim, a fait à ces deux rois. Ainsi fera Yahweh à tous les royaumes où tu vas pénétrer. Ne les craignez point, car c'est Yahweh, votre Elohim, qui combattra pour vous. Amen. »